Вітаю вас. Я люблю бути не просто в процесі. Я прагну конкретного свого результату. Стверджує герой нашої програми Валерій Карпунцов. Сьогодні він з нами. Валерій Карпунцов. Заслуженим юристом України став у 29 років. Він – один з кращих фахівців з виборчого права, він – перший заступник голови Держагентства з управління національними проектами, він – депутат Київради, секретар фракції Віталія Кличка. Активно займається громадською діяльністю, дуже любить сім'ю, захоплюється сфрагістикою. Говорить, що йому важко затримуватись на одній посаді до чотирьох років, оскільки за цей час в ній можна все опанувати і досягти, щоб рухатися далі. Ви зараз в фракції Віталія Кличка. Як воно працюється із чемпіоном? Як у фракції чемпіона. Дійсно, Віталій Володимирович чемпіон не тільки у спорті, в тих досягненнях, які він, тих вершинах, які він здобув, але він чемпіон і в повсякденному житті. Це проста, гарна, щира, чесна і порядна людина. З ним комфортно працювати. Він держить слово. Тобто, ну, за той час, за який ми і професійно співпрацюємо, і так підтримуємо стосунки, то має тільки задоволення від цього. Як ви потрапили до цієї фракції? Ну, в мене є певний досвід саме організації юридичного супроводу виборчих компаній. Це має досвід він від простого працівника цієї компанії, юриста, до керівника всеукраїнського юридичного супроводу. В одному з своїх інтерв'ю ви якось сказали, що я люблю не просто знаходитись у процесі, я прагну конкретного свого результату. Мета заради мети – це, я вибачаю, самозахізм, процес заради процесу. Мета ставиться для того, щоб її досягати. А почалося це, мабуть, ще в дитинстві. Звідки ото ці риси? Як відомо, що у дитини 80% – це генетичні закладки, а 20% – це те, що дав соціум. Тобто, звичайно, це від моїх батьків, від батька, від матері, від дідуся, від бабусь. Оце звідти все. Ви в дитинстві займалися спортом. Яким саме? Досить активним контактом це був кікбоксинг. Ну, не тільки кікбоксинг, там раніше я ще важкою атлетикою займався, але більш так професійно йшов по кікбоксингу. Однокласників не ображали? Ні. Але потім спорт довелося залишити, тому що виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Що це за проблеми? Трошки було. Ну, запалення кринців спинного мозку, проблеми, які мають наслідком певні вади в м'язах. Тобто вони не давали можливості вже займатися активно спортом. І вам навіть говорили, що... Ну, мені говорили зовсім дуже гірко. Мені говорили, що я в 20 років був на інвалідному візку. Слава Богу, мені 33, я далеко не на інвалідному візку і не збираюся на ньому бути. Що ви робили для цього? А я взагалі не думав про це. Я взагалі не думав про хворобу. Більш того, коли мені поставили інвалідність другої групи, я від неї відмовився. Я її не хотів бачити навіть на папері. І я її не згадував, і слава Богу, і зараз не згадую. І це не є якоюсь перешкодою, це навпаки є стимулом. Я повинен бути кращий, ніж всі інші. Я повинен досягати своїх цілей, своїх завдань, і своїм прикладом показувати, як потрібно жити, як потрібно досягати мети. Ви закінчили з відзнакою математичний ліцей і вступили на перший курс педагогічного інституту, знову ж таки, фізико-математичний факультет. Фізико-математично, так. Ну, нібито все дуже добре розвивалося, але чомусь після першого курсу ви взяли і залишили от оцей педагогічний інститут. Чому? Тому що я захотів стати юристом. І вирішив вступити до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на юридичний факультет. Я прийшов до ректора, попросив документи, кажу, дайте документи, я попробую. Якщо що одно задвізну, то ну, звичайно, ми тебе і відраховувати не будемо. І ми відрахували, вже рік провчився на юрфації, і потім ми з другого курсу відрахували. А таким чином, а як батьки реагували, як рідні ваші реагували, що ви от залишили? Батьки, рідні, ну по-різному, дідусь, батько, рідні, вони вірили, що я вступлю, от, тому що, ну, Відомо, що юридичний факультет Шевченка – досить такий престижний вуз, у нього завжди великий конкурс, і важкувато вступити, без зв'язків. У мене в сім'ї нікого нема юристів, не було і немає, окрім мене зараз. Я з провінції, я приїхав сюди в Київ, я жодної людини не знав. Тобто ви вступили без зв'язків? Без зв'язків, абсолютно. Я самостійний був з дитинства. Справа в тому, що е, я самостійно, от, наприклад, в 12 років я пішов сам у недільну школу. Що таке недільна школа? Церковна недільна школа. Я навчався в музикальній, в музичній школі. Тобто, окрім спорту, у мене ще було планування, моделювання, фотографія, драмгурток, музична школа. Тобто, ну, трошечки було цікаво. Ви закінчили музичну школу? Звичайно, з відзнакою. Я а, по класу клас? Домра і Баян. Я грав в оркестрі, у мене є відзнаки також. І зараз граєте? А зараз не граю. Зараз не граю, тому що ну, для загального розвитку це потрібно, і воно мені допомагає, і я маю насолоду від тих творів, які ну, 
за браком часу, можливо, рідко, але я все ж таки я можу слухати в наших прекрасних закладах київських. Повернемося таки до студентського життя. Починаючи з першого курсу, ви також там почали, так би мовити, активне дуже життя. Як ви саме там, от, ви говорили, що ви і староста групи були. І... Старостою групи, курсу і потоку. Тобто аж три старости. Три старости в одному. Але вам виявилося, і цього мало, і ви ще взяли на свої, так би мовити, плечі е, суспільне навантаження певне, громадське. Ну, е, будучи старостою групи, о, а тим паче курсу, а тим паче потоку, ти мусиш бути активним. Ти мусиш, е, це ж не тільки звання, от, що ти от староста, ти такий модний, ти такий гарний, ти вхожий в деканат чи ще куди. Це ти покладає обов'язок. Обов'язок забезпечити, як мінімум, групів те, щоб е, не було відставань, щоб е, всі твої одногрупники вчасно складали іспити щоб були гарні показники. І це стимулює до того, щоб ти шукав би якісь шляхи, як би це питання вирішити. І одним із е, засобів, таких тактичних, у мене було наступне дії. Я брав тих дітей, які по певним предметам мали відставання, і ініціював перед викладачем створення додаткової е, факультативу по цих предметах. І, звісно, це і викладачеві було приємно, і вже ці е, студенти 100% складали ці іспити. Хтось на 4, от, хтось на 5, але 100% складали. І так в мене сталося, що життя моє звелося з прекрасною людиною, це мій професійний батько, це Селіван Анатолій Олександрович. Це прекрасна, активна людина, це діючий чи практикуючий професор, і він викладав якраз так пощастило останній рік адміністративне право у нас. Я до нього підійшов, кажу, Анатолій Олександрович, тяжкий предмет, і специфічно ви читаєте, дійсно, от навіть мені тяжко було усвідомити весь об'єм знань, він, який він давав нам. Тобто, це от як би мовити, ну от вакуумно зжатий кусок, який потім після осмислення, да, він мог бути розміром із бруска до вагона. От, ну, специфічно і досить стисло, і досить повно давав він предмет. І кажу, Антон Іванович, давайте є студенти, які не розуміють, хочуть все ж таки більше від вас отримати більше от, роз'яснень. Він каже, не мороч мені голову, ніяких факультативів. От я створюю Асоціацію юристів фінансово банківського права України, створюю Київський міський студентський осередок, займайся, проводь конференції. От так було зроблено. Я очолив цей Київський міський студентський осередок, був членом Ради і зараз залишаюся членом Ради Асоціації юристів фінансово банківського права України. Ми проводили прекрасні заняття, вони проходили і в Національному банку, і на фондовій біржі, і в комітетах Верховної Ради. Ми проводили прекрасні е, конференції на на базі Києво-Могилянської академії. І це було великим стимулом для подальшого зросту. Це фантастична школа. Фантастична. Це взагалі це подарунок долі. Настільки насичене життя, настільки воно наповнене. От яким чином можна або що допомагає організувати вірно день, щоб можна було все це вібрати в себе? В кожного воно по-різному. Це залежить від характеру особистості, від складу от, розуму. Тому що я вважаю, що дійсно велику частину, Ну, чи велика допомога саме в плануванні і організації себе, і, ну, як наслідок свого дня, чи своїх планів, заклало, чи дало, дало можливість це робити, вдало, це саме освіта фізико-математична. Це ліцей, це перший курс, це бабуся, яка з дитинства давала мені задачки на кмітливість. Тобто саме це воно структурувало мій мозок, о, і в сукупності з тим, що мені передав дідусь від гуманітарного, від історії, нашої держави, він був історик, від дідуся, від факультету юридичного, в сукупності це дало мені можливість ефективно планувати і свій день, і взагалі життя. На завершення програми ваше побажання глядачам. Що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети? Для того, щоб досягти своєї мети, перше, свою мету потрібно мати. Звісно, до неї треба йти, знати, як ти, а більш того, за цією метою треба мати наступну, щоб вона стимулювала те досягати все нових і нових робочих.